孙子，也爽完了，到你了。<笑>走，秋雨，秋雨。嘿<笑><笑><笑><笑>嘿，秋雨，凡，凡，凡，凡，凡，凡，秋雨。二十年了，我终于找到你了。小白，你再握住我吧！你居然要娶一个傻子！小白，你再握住我吧！你居然要娶一个傻子！住口！他不是傻子，他是我的白月光，是我得不到的梦，还不清的债，用尽一生。都扶不平的伤，楚凡，我告诉你，只有我们林家才能够让你走得更远。你要是娶了她，我敢保证，你现在拥有的一切都会一样一样的失去。我不要了，都不要了。自从他二十年前走丢之后，我就知道，我的世界有他就糟糕了。秋云，我带你回村子。娶你好不好？嘿嘿嘿嘿，凡，快凡，走走，把月光，月亮就应该挂在天上。小凡，小凡，快起来！你王婶带你去老张家。老张家。这不是我老家吗？这是我八九年的家，做梦吗？我、啊。这是我八九年的家，做梦吗？啊啊、真的，一九八九年，我有记忆，这等于是我重新回到了一九九零年。咱这次考不上，下次继续考不就行了
，谁考不上啊？谁考不上啊？你也瞧不起我是不是？你们都瞧不起我。没有人瞧不起你，是你自己。这都半年了，你就知道喝酒，就知道喝酒。你知道婶子有多不容易吗？我不用你们管。你们都别管我！酒呢？酒呢？你给我买酒去！楚帆，我求求你别喝了！你让我等你，我等了你三年，你能不能为我考虑考虑？我还有几个三年可以等你？不想等，你可以不等啊！我又没求着你。我爸已经让媒人给我介绍对象了，我要相亲了，你知不知道？你知不知道？给我酒，给我酒！给我酒，给我酒！你打我，你又打我！楚凡，我恨你！哎，都上都上都上了！楚凡，你就是个畜生！九爷等了你三年，你居然打他！畜生！你要是不打他，他就不会出事，是你害了他一辈子。不是，今天就是想念，秋雨就是今天出的事儿。秋雨，秋雨，哎，这孩子你干什么去？老张家闺女说想看看你，看啥看呀？哎，你个小兔崽子，老张家闺女可是城里打工回来的，要是看上了你，就把你待城里了。那过了这个村，你可没有这个地儿了。看好了啊！哎呀，哎，我又赢了！啊啊啊啊啊二宝，二宝，哎，来，房子，来来来，来一把，来来。二宝，给你抄家伙，给我去救人呢。好。救谁啊？萧秋雨，你为了嫂子呀，你快点。哎呀。哎，凡哥，你吃错药了吧？你还想娶萧秋雨啊？他爹差点没把你腿给打折了。你别废话，你赶紧去吧。哎，去就去，赶紧的，快点儿，走，这边，这边，这边。秋雨，等我，这次我不会再让你受一点点伤害。哎，嫂子，去哪儿啊？回娘家嘞。哎，瞧瞧，瞧瞧，这模样，这身段，哎，什么？十里八村，没一个比得上的。这除了我三水，还有谁配得上？啊？哎，哎，让开！哎呦。脾气还挺大呀，不过哥就喜欢你这小脾气。三水，好狗不挡道，你给我让！哎，秋雨妹妹，别这么着急嘛，哥就是想跟你聊会儿天儿。我跟你没什么好聊的，整个村都知道你不是什么好东西。焦秋雨，你要是这么说的话，这路哥还就不让了。哎呀，秋雨妹妹，别着急走啊。大水，你到底想干什么？我能干什么？我就是想听你叫我两声好哥哥。只要你叫了，我就放你过去。我呸！我死都不叫。秋雨，话别说这么死嘛。我已经托人去找你爹保媒了，咱们很快就成一家人了。你就叫一声好哥哥吧。放手！放手！大水，你放手！
只要你叫一声好哥哥，哥哥，我立刻就送你回家。给你说两句好话，真把自己当成宝了。给你不要脸，今天就办了。看你叫不叫？叫你走动个腿儿，就放开他。出发，你要干什么？静远，没事吧？哪只爪子我的右眼？给我伸出来！三爽，你还真是越混越回去了呀！自己村的姑娘都欺负我，我看呀，你爹当初就应该把你甩墙上。放屁！这是我媳妇儿，肖秋雨马上就是我媳妇儿，我家已经是倒霉了。你胡说，我根本不可能嫁给你。不嫁给我，嫁给谁啊？嫁给他，我们村的大才子，落榜了三次，还欠了一屁股债。三爽，你别狗眼看人低啊！我凡哥那是有本事的，就算没考上，那也是文化人。我呸！文化有用吗？文化能当钱花吗？就你还敢说文化没用？哎，那茅坑上那男女俩字你认识？你要是认识啊，我二胖给你磕头道歉。就你还敢说文化没用？哎，那茅坑上那男女俩字儿你认识？你要是认识啊，我二胖给你磕头道歉。你你你你你你你什么你呀、啊？男女俩字儿你都不知道怎么写，还敢嘲笑文化呢？我我呸！我我,我那是看不上。茅坑是男是女，我一进去就知道。再说了，我家有钱，我要是想知道，准认识。张三水，我知道你家有钱。是咱们村第一个万元户，不过你家的钱怎么来的？你比我清楚。行，楚凡，你可记着，你家还欠我家钱呢。要是还不上，别怪我不讲情面。这个年，让你们过不好。我走。切。谢谢。嘿。秋雨，对不起，我错了，我错了。楚凡，你没错，是我看错了人，不怪你，放手。放手？你放手？怎么，你也要像三水一样欺负我是吗？你来！不是不是，秋雨，我错了。我知道这三年是我混账，是我辜负了你。这次我真的知道错了。楚凡。我等了你三年，是你自暴自弃，喝醉了打我，醒了道歉。你要我怎么相信你？楚凡，我等了你三年，是你自暴自弃，喝醉了打我，醒了道歉。你要我怎么相信你？周宇，楚凡，你干什么？你起来！周宇。是我瞎了眼，瞎了心，是我畜生！你对我这么好，我我居然打你，欺负你！这次，这次我真的改了，你就再原谅我一次吧。你先起来，秋雨，你知道吗？我好像再也没有见到过你了，好像快二十年都没有再见到你了。我真的好想你，楚凡，你什么二十年，什么想我？你又学坏了，你以前不会这么油嘴滑舌。我，我说的都是真的。我，我说的都是真的。秋雨。我像是做了一个梦，梦里我来晚了，你就像羽毛一样，飘走了，飘得好远好远。我用了一辈子的时间，都没能找到你。有人在呢
。哎，凡哥，这四周都空荡荡的，你还让我去哪儿呀？我还能去哪儿啊？凡哥，这四周都空荡荡的，你还让我去哪儿呀？我还能去哪儿啊？我回家了。秋雨，楚凡，你说上辈子我飘走了，那这辈子你要快点，别让我再等了。秋雨，我发誓，我不会再让你失望了，我一定好好把你捧在手心里。凡哥，别看了，那眼睛都看直了。二胖，谢谢你，这两辈子都是搁欠你的。嗯，凡哥，你别那么看着我，好像我媳妇儿似的，我心里都发毛了。去你的！凡哥，我说句你不乐意听的。哎，不行的话，咱别考。你说你都二十出头了，那婶子在家，她身体又不好。我明白，这一次我不会再由自己的性子来了。还有啊，秋雨他们家呀，是他爹说了算。哎，他爹那个老东西呀，他他爹那个老先生啊，那可放出话来了，说不是万元户，那都不配踏他们家的门槛儿。万元户，阿爸。准备好你的小金库，大年三十之前，哥就让你成为万元户。万元户，二胖，准备好你的小金库，大年三十之前，哥就让你成为万元户。万元户，凡哥，你做梦呢吧？哎，咱的罐头厂一个月工资才五十块七。那想当万元户，不得半辈子啊？别人需要半辈子，咱不需要。咱走捷径。哎，凡哥，那违法的事我可不干。不违法，只要你拿出你那小金库，七天之内保证你成为万元户。我要成为万元户，我吃煎饼，我放俩鸡蛋，嘿，我喝稀饭吧。我想放白糖放白糖，我想放红糖放红糖。哎，我吃肉，我吃大块的。哎，我吃红烧的。瞅你那点出息，到时候让你吃到吐，吃到死。瞅你那点出息，到时候让你吃到吐，吃到死。三个月开场摩托车，半年开上桑塔纳。到时候在村里兜一圈，你就是全村最靓的仔。耶，我就是。可可是我们家的钱，我媳妇儿管着呢。你一大老爷们能为你媳妇儿管着？哎，你家户口本户主可是你。到时候赚了钱，你就回家往那一坐，你媳妇儿啊，保证给你乖乖的端茶送水。你说啥，他就是啥，屁都不敢放一个。行，干了，凡哥，你说啥我听啥。啊，我给你一天时间，后天呀、啊、我就带你去赚大钱。行，赚大钱。耶，走，回家。马上就是九零年，这是波澜壮阔、英雄迭出的时代，我来了。第二个呀，今天到二十三，再有七天就大年三十了。这欠我们家的钱该还了吧，婶子？三水，大家都是乡里乡亲的，我家的情况你也不是不知道。这钱都是让小凡夫妻给用掉了，你给婶子还还，还还吧。婶啊，不是我说你，你们家小凡根本就不是读书那块料。要不我给他找个挖煤的活，让他知道挣钱的苦。贴补点家用不是？哎呀，小凡一直在读书，他哪有挖煤的力气呀、啊？哎呀，那就没办法了。我给你指了条明路，你不选，那欠债还钱，天经地义。是，咱们当初可说好了，这钱要是还不上，你
们家那三亩六分地。就得让我们家白种五年。三顺，你这不是把我们往死路上逼吗？我们不种地，拿什么还钱呢？哎，可别这么说啊！我可没逼你，不是我不讲情面。那今天楚凡坏我好事的时候，也没给我留情面呀、啊。小凡得罪你，您大人大量，我替他给您道歉，我给你跪下了。别呀，我可受不起，这马上就过年了。地主家也没余粮啊，还不上，我可去犁地了啊！婶子，求你了，求你了！我、哦、要求他，你们的债我还，你们的债我还。呀，我们的大才子回来了！哎呀，小凡，你别说胡话了，快给三水道歉！妈，你就别担心了。欠张三水的债，我很快就能还上。哎呦，这没有上大学的命，咋还得上了上大学的病呢？真把自己当大学生了，还很快就能还上。你指望啥还呀？用脸吗？小凡，你别闹了，六百多块呢。妈，我知道，这钱是为我欠下的，我来还。张三水，咱们约定的是年底还债吧？没错啊，今天才二十三，离除夕还有好几天呢。你等到年三十晚上，我保证一分不少。哎呀，行啊，楚凡，这以前话都不敢说一句，今儿胆子大了，坏我好事不说，连这大话都敢放出来。好，我就等你到年三十。不过你要是还不上咋办？你不是在找挖煤的吗？还不上，我去给你挖。好，这可是你说的，我可没逼你。大年三十，咱们走着瞧。好，这可是你说的，我可没逼你。大年三十，咱们走着瞧。哎呀，小凡，你这孩子糊涂呀！行了，你在家等着，我去找你舅舅，看能不能再借点。妈，舅舅要是愿意帮忙，早帮了。您呀，不用担心，我保证让您七天之内成为万元户。你这孩子发烧了，说什么胡话？妈，我已经有办法了，您就等着过好日子吧。行，妈相信你。小凡，哎，你说出去工作，妈也不拦着你。可是你都二十出头了，你爹走得早，你就听妈的，相亲去吧。啊，妈，我相什么亲啊？我不是说了吗？将来我要娶萧秋雨。妈，我相什么亲啊？我不是说了吗？将来我要娶萧秋雨。你这孩子今天怎么老说胡话呢？秋雨那孩子是挺不错的，你们俩从小就一起长大，可他爹提那要求，咱们家哪配得上呢？妈，今年咱配不上，不代表咱明年配不上啊。行行行，配得上，配得上。不过这次老张家的闺女回来说要带人去南方，好不容易求你王大少爷，让我去试试，你就去，哪怕是走个过场，别落了人家的面子。行，我去，我去还不行吗？好，那明儿一大早你就过去，打扮利索点，知道没？行，我知道了。这孩子，城<笑>里回来了不起啊！我倒要看看你有多大的道行。哎呦，这村里怪冷嘞，冻得我直咳嗽。哎,哎，我在这儿，我在这儿。哎，姐。哎呀，弟呀，你怎么才来呀？我都搁这儿等你个把钟头了。姐，你这说话咋一股子怪味呢？怪什么怪？你不着啊？我说嘞，那可是大城市里说嘞普通话儿。洋不洋土不土的？上车回家。我穿来见棍棍，我可不坐坐车。我在城里，那坐的都是汽车。坐坐车，村里有人看见会笑话我的。你不坐，那你走回去。哎呀，咱这路上都是灰尘，给我的高跟鞋都弄阿扎了。我可不走路呢。
。你不走，那你自己在这等着吧。哎，哎呀，你咋这样呢？你去叫咱爸借个小汽车来接我。啥？咱这十里八乡的，就怪不得厂长家有辆小汽车，谁能借来啊？你不走，我走了。哎，哎呀，哎呀，走嘛。哎呀，真膈应人。哎呦，哎呦，哎，做好了。去城里打几年工，打的一副什么鬼样子？咱爸可说了啊，让你在家好好相亲，不然亏给你打算。哎呀，好好，我香我香。嘿，我倒要看看，究竟什么样的姑娘架子这么大？你真是一个土老帽！哎，进来吧。哎，听说你是从大城市回来的？没错，我坐晚回来的。哎、坐晚回来的？你咋不坐盘回来呀、啊？那盘比晚大多了。咦、哎，掌舵傻大个，人话都不会说了。你叫啥？躲道了？啊，我叫楚凡，二十二。哎，你咋称呼啊？张文霞，乐十三。我回来就俩事儿，一是相亲，一是带人。不过瞅你这样，三年没考上读傻了的，两样你都没得戏。哎呀，没戏就没戏吧。哎，我听说你在南方打工三年，哎，你咋不在南方找回来相亲干啥呀？我呀，就是回来让村里的男人都看看，见过世面的女人长啥样。听我这么漂亮的女人吗？我想你，你还敢想我？我给你讲，想都不要想，咱俩根本都不中。不是，不是啥不是，你半想缠住我，梦里想想都妥了。出去。不是，不是啥不是，你半想缠住我，梦里想想都妥了。出去吧你。你别别急呀、啊。你给我讲讲，你在城里是干啥工作的？为啥不找个城里人啊？我给你告，你也不懂啊！你去过大城市吗？坐过汽车吗？去过电影院吗？懂什么叫是毛不？哎呀，我没去过大城市，也没坐过小汽车，更不知道啥叫是毛。哎，你你教教我吧。中，我给你告，姐在城里干的是美容美发，你说不？哦，就是那种在出租屋里帮人家洗头、剪头发那种，挺挣钱吧？当然，你这小一盒，你懂个屁啊！姐干的那是美容美发，美容美发，懂不懂？哎呀，给我滚！哎哎，给我小给我滚得远远的！我说大姐，你回来相亲，我没意见。但咱村里那都是实在人，你可千万别坑老实人啊！回去，村长再要给我介绍对象了，听清了？俺张文霞那可是城里回来了，见过世面了，再给我介绍那人五人六了，相信俺给你们翻脸。哎呦，村里怪冷了，冻我直咳嗽。<笑>哎呦，春真年代即将一去不复返喽，我也得抓紧时间，先干他一个小目标。万元户，来了。媳妇儿，我拿这钱是做正事做生意啊，咱家马上就成万元户了，你懂不懂啊？你放屁！楚凡除了喝酒，整天啥事都不干，也就你个存心眼子，你相信他？那是你们不了解凡哥，凡哥那是有本事的。呸！有钱必须给他呀，别动我的嫁妆钱。哎呀，哎，媳妇儿，这点钱都给你花啊！哎哎哎怎么样才能以最快的速度赚第一桶金呢？买彩票，哎呦，根本不记得号码啊！骗我也来不及。
不懂，也不懂啊！哎，不行不行，看来这村镇上的官都唱下手了。嘿嘿，三哥，二宝，钱到手了吗？哎，我一共是四百二十五块六，我媳妇的嫁妆钱都在这儿呢。哎，走，去这场。咱哥俩啊，要干大事了！啊啊！哎、啊、哎，轻、啊、点，哎，有点疼，哎，叫我师傅。哥，不就给你捏个腿吗？你啊！你你你都多久没走路了？至于吗？哎，十几里路呢，等咱赚了钱，一定要先买辆车，累死我了都。哥，这就是罐头厂吧？咱来这儿干啥呀？找李长生买罐头，找李厂长买罐头。哥，这罐头厂的罐头根本就卖不出去。咱罐头厂的罐头用的猪，那都是吃夫子麦糠长大的好猪，这么好的东西它卖不出去，那完全是因为没有遇见我。哎呀！罐头是好罐头，大家都知道。可是那一瓶啊，就好几块钱呢、啊，谁能吃得起啊？哎，那厂长都卖不出去，工人啊都俩月没发工资了。谁告诉你这是用来吃的？这一块，哥，李长生，李长生来了。李长生，上一世你被骗得跳楼身亡，这一次我来拯救你，看你能不能抓住了。有人看不见前门。有人找不着钱门，于是他们便开始想办法找门路、开后门。终于啊，一头钻进了骗子的怀里，丢人现眼，出了招。小伙子，你说这话什么意思？没什么意思，看见有人要死了，准备伸手拉一把。怎么跟李厂长说话呢？小伙子，你怎么知道我要死了？我看出来了，我看李厂长行色匆匆，像是有什么急事儿，着急的同时眉头时皱时舒，这是对事情拿不定主意，说明这件事儿是好事情，好事情却让你如此焦灼，那就代表有风险。继续说，李厂长。您走到今天这个位置，大风大浪经历的也不少了，能让您如此举棋不定，说明这风险非常之大，那就只能是罐头厂积压罐头的销路问题了吧？你在背地里调查我，根本不用查。如果我猜的没错的话，肯定有人告诉李厂长，可以帮忙联系南边，甚至远销海外。那操着南方口音的老板，您大概都见过了。对、嗯，没错。这有什么问题吗？问题大，您要是这么干，就会死无葬身之地。李厂长，我来这儿就一件事，把积压的罐头全部卖出去。什么？哎，臭兄弟啊，你可不要开玩笑，我仓库里可是压着五万罐呢。不开玩笑，这里过年还有五天，五天时间。我保证销售一空，一罐不少。<笑>不可能，不可能！兔兄弟啊，你就不要打趣我了。哎，我给你两千块钱，算是今天的谢礼。兄弟，两千，两千不少了，我干三年都挣不了两千块钱。李厂长，您别急呀、啊，别人办不到，不代表我办不到啊。反正在仓库里也是吃灰，不如给我们个机会试试。行吧，楚兄弟，就冲你今天救了我的命，我就让你试试。不知道楚兄弟有什么条件？三个条件：第一，我没有车，需要李厂长派一辆，我说送哪就送哪。行。第二，我要独家代理，年前这几天只准我楚凡一人售卖，没问题。第三，我的要求和南方那伙人一样，每罐提成一块钱，一共五万块。第三，我的要求和南方那伙人一样，每罐提成一块钱，一共五万块。臭兄弟，这五万是卖之前要还是卖之后啊
。李厂长，您放心，我楚凡不是那种骗钱就跑的人。您要是信得过我，先把货给我，你可以派人监督。五万罐，少卖出去一罐，我一分不要。这个好，这个好。凡哥，五万罐的，咱怎么卖呀、啊？放心。好，楚兄弟有魄力，就按你说的办，监督就见外了。只要你能卖出去一半，这五万我照给不误，全当交楚兄弟这个朋友。行，李厂长,长，那咱就这么说定了，一言为定。三哥，那人家做生意都签个那个那个什么合同，咱们不签一个？哎呦，二胖啊！李厂长在咱们这儿经营这么些年，这点信誉还是有的。没错，做生意讲究的是诚信二字。李厂长，时间紧急，今天麻烦您派人先送一万罐到我们楚庄。我马上安排。不过呀、啊，敢问楚兄弟，究竟有什么办法能这么快卖出去？这天机不可泄露，您呀、啊、就等着收钱吧。秋雪，二妞，楚凡，你有本事骗二胖，又没本事开灯啊！去开门，去呀，去开门！好啊你啊！你跑啊！你跑！你怎么跑了？啊！东西，东西，等等等，你、哎、放手啊，媳妇儿！秋雨，你咋来了？楚凡，我本来以为你真的知道错了，没想到你更加变本加厉。你连二胖的钱你都骗，就是啊，你就是看我们家二胖傻。我我我傻？你凡哥没骗我，凡哥是要带我挣大钱的。你闭嘴！大妞，秋雨，我真没骗二胖，我是真带他挣大钱。行了，楚凡，你问问你自己，你相信你说的话吗？二胖可一直拿你当大哥，你说啥他信啥。他拿的可是大妞的嫁妆钱。这可是他们压箱底过日子的钱，你连这钱都骗，你还是人吗？你连这钱都骗，你还是人吗？秋雨，你真的误会我了。我呀，是带着二胖卖罐头，二胖的钱就当是入伙了。对对对，哎，凡哥说了，保证让我年前成为万元户。他疯了，我也疯了，辛辛苦苦忙一年也存不了三百块钱，万元户，那这辈子都别想。楚凡，把钱还给二胖。秋雨，大妞，你们就相信我一次行吗？这样，这钱算我借的，最多三天，三天我就还给你们。楚凡，你现实一点行吗？我就在罐头厂工作，我能不知道？要能卖出去，早就卖出去了。你想三天就卖完，其他人都是傻子吗？秋雨，我知道。我做的事情你们很难理解，这样，我把我的主意说出来，你们听听再做决定，行吗？好，你说。这罐头啊，一罐四块五，两罐九块，哥平常你们会买吗？那傻子才买呢。那要是过年呢？过年走亲戚，让你给爹妈带两罐，你买吗？那可能说是，那咬咬牙买两罐呗。那要是只要你买罐。就有机会送你一辆新的二八大杠自行车呢。那要是只要你买罐子，就有机会送你一辆新的二八大杠自行车呢。买罐头送自行车，你就疯了吧？对呀，楚凡。把咱几个卖了，也买不了几辆自行车。不是买罐头就送，是有可能送。咱们呀，要抽奖。抽奖？什么意思啊？就是，只要你买两个罐头，就有一次抽奖机会，一等奖送你一辆自行车。而且啊，从明天开始到过年，一年五天、啊，每天两辆自行车，上午一辆，下午一辆。妙啊，凡哥！
，一辆自行车几百块，只要大家买罐头就能抽，这样罐头有了，还白得了一个抽自行车的机会。哎，大家肯定都抢着买啊！光自行车啊，力度还不够，咱们还要设置二等奖、三等奖，让大家更疯狂。哎，那二等奖、三等奖，咱们抽什么？二等奖每天十个，送搪瓷盆一个；三等奖每天三十个，送香皂一个。哎，那我们不限次数，买两罐就能抽一次，多买多抽。聪明，知我者，求于也。讨厌！哎，那还等什么呀，房哥？咱们赶紧干吧！干！刚好秋雨和大牛也都来了，咱们开始分工，听我安排。首先，咱们要有一个吸引人的口号，你们记住了啊！咱们呀、啊、要这么喊：江北太平，江北太平，罐头长，倒闭了！江北太平，江北太平，罐头长，倒闭了！王八蛋老板不是人，欠下了两百五十万，他带着老婆跑路了。王八蛋老板不是人，欠下了两百五十万。带着老婆跑路了，我们没有办法，没有办法拿着罐头抵工资，没有办法拿着罐头抵工资。只要您买我们的罐，就让您免费抽取自行车。只要你买我们的罐头，让您免费抽取自行车。不错，就是这个味儿。这这这口号。秋雨，你和大牛负责把附近的村都跑一遍，把咱们买罐头抽奖的消息宣传出去。就在咱们村头，明天开始现场抽奖。阿胖，你现在就带着钱去镇上买自行车、弹劾香皂。三哥，我那点钱也不够的呀，估计也就够买一辆自行车、几个脸盆、香皂的。你笨啊！你辛苦点，先去买一套，等咱们上午赚了钱，让镇上的商家给咱们送过来，现场结账。哎，还得是凡哥呀！哎，读过书就是聪明，比我聪明多了。我怎么没想到呢？好，那就先这么安排。我来布置场地，写奖卷。众神齐心，齐力在先！耶！三立红，三立红，江北太平，江北太平，挂头厂快要倒闭。喂喂，哎，凡哥，自行车、脸盆，哎，还有箱子，都齐了，干得不错。哎，对了，凡哥，这么多罐头放这儿过夜不太安全吧？没办法呀，这家里放不下，今晚我就在这儿睡了，守夜。哎，凡哥，那我陪你一块守着，晚上咱再整瓶白的，咱俩喝点儿，成啊。凡哥，秋雨，大牛怎么样？凡哥，十几个村子全跑遍了，那乡亲们知道啊，买罐头送自行车，高兴坏了都。行，大家都辛苦了，今天啊都回去好好休息。我和二胖今晚就在这儿守着。哎，那明天？秋雨，明天你和大牛都过来帮忙。好好，咱们明天早上九点开工大吉。起来！江北太平，江北太平，罐头厂倒闭了。王八蛋老板不是人，欠下了两百五十万，带着老婆跑路了。妈
我们没有办法，没有办法拿着罐头，立刻去让你买我们的罐头，让你免费偷骑自行车。谢谢，谢谢，谢谢、啊。老板跑不跑路我们不管，我就想问问，这买罐头送自行车到底是真是假？是啊，真的假的？真的。我向大家保证，绝对是真的。每天两辆，一共十辆。这大家过年走亲戚啊，送两罐罐头，这里子面子他都有了，还免费偷骑自行车呢。没有自行车。楚凡，你怎么能保证你说的是真的？你说有自行车就有自行车，万一大家没有抽到怎么办？楚凡，你怎么能保证你说的是真的？你说有自行车就有自行车，万一大家没有抽到怎么办？我楚凡绝对不会在这里骗大家的。大家可以看一看啊，上面写的清清楚楚，自行车一辆三爽。你看什么看呀？你又不认字儿，瞎子点，白费了。呸！管乐意，你管得着吗？大家都看清楚了，自行车一辆，我现在就把它放进抽奖箱。赔死你！为了保证公平，大家统一购买之后，凭罐头统一抽取。我宣布，现在开始。为了保证公平，大家统一购买之后，凭罐头统一抽取。我宣布，现在开始。我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！我来呀！你们不会再受一点委屈，我的梦想将在这个穷年代起航。家人们，双子星座啦！哦，慢慢一起来啊！好好好。哎呦，抽了个脸盆，不错不错不错，罐头可是白抽的，啥也没抽到，我下午继续抽。我这个杨子香料，来来来，来来来，来吧，来吧，来吧，来吧，抽中了，抽中了，我抽到四千分，恭喜金超哥，恭喜恭喜恭喜恭喜，来，恭喜你抽中了今天的第一辆自行车，乡亲们，这是第一辆，不是最后一辆，我们还要持续五天。每天送出两辆自行车，没抽中的不要灰心，大家可以通知身边更多的人来买罐头，只要你拉够五个人，不买罐头也多一次抽奖机会。拉够五个人还能免费抽？你等着，这我就可以拉人去。我这是一万二，哎，我这是一万七，两万三千四，我这是一万五千一，那咱们一共是卖了六万七千五，好家伙，六万多，那咱们一共卖了多少罐罐头啊？一罐四块五，那就是一万五千罐，一天呀、啊，卖了一万五千罐，那十天的话，岂不是能卖十几万罐呢？太不了。罐头还算是奢侈品，现在是马上过年，很多家庭啊走亲戚用，平常啊没人买。那咱明天还能卖这么多吗？那咱明天还能卖这么多吗？明天会卖的更多。咱们今天呀、啊、是活动的第一天，很多人不相信也不知道，咱们今天送出去两辆自行车。这口碑啊，一下子就发酵出去了。明天呀、啊，我估计最起码能卖两万罐。哎哎，明天能卖两万罐
，那咱岂不是不到五天就卖完了？明天是高峰，后天就会下降。咱们这儿啊，还是太小，太远的人又不来。我估计啊，咱们差不多五天就能卖光。主办，咱们卖这么多，应该能挣不少钱吧？我和李厂长谈的是每罐提成一块钱。一万五千罐就是一万五，三哥，你成万元户了，万元户，万元户，一万五，三哥，你成万元户了，万元户，哎哎、万元户，不是我要成为万元户，是我们都要成为万元户。老板，来，这是你的本金，收好。你的，你的，来，你的，这是大家五天的工资，每人一千。不行，这我不能要，我们大家一年都挣不了一千块钱呢。哎哎呦，凡哥，你这给的工资也太多了。楚凡，我不要，这也太多了，我们就没帮什么忙。给你们，你们就收着，这只是工资，二胖是入了股的，等咱们完成之后。还有分红，那我就更不能要了。哎，这主意是你出的，事情是你做的，我们就跟着跑个腿儿，哪能拿这么多呀？二胖，这话你就说错了。要是没有你把大牛的驾照险拿出来给咱们当启动资金，咱也做不成啊。可是没有可是，做之前我都说了，大家都要成为万元户，男子汉大丈夫，说到就要做到。秋雨，对不对？而且事情还没有结束，明天我就不跟了，现场就靠你们三个。我们三个能行吗？我们三个能行吗？对呀、啊，凡哥，你不在，<笑>我们的心里没底呀、啊。说你们行，你们就行。不行也行，将来咱们做大了，都是要独当一面的。再说，我还有更重要的事要做呢。嗯，什么更重要的事？哎，比咱卖罐头还重要吗？没错，这俗话说得好啊，知人知面不知心。咱也不知道这件事传出去之后，他心里会不会有别的想法？毕竟是好几万的生意，我怕他断了咱的货源，单干。啊！不会吧？那这也太不地道了！商人逐利，二胖，永远不要拿钱去衡量一个商人的底线。哎，凡哥，那他要真这样干了，咱们能拦住他吗？所以啊，明天一早我就把货款给他送过去，顺便盯着他，把仓库全搬空。现在是工人放假，他就是现生产，都来不及，只能眼睁睁的看着。咱们把这波钱给赚了。楚凡，你跟以前真的不一样了。哎，哪不一样啊？我不还是我吗？不，以前的楚凡像一个刺猬，自我、自私、暴露。现在的楚凡。自信、开阔、大度，像一个做大事的人。那是我以前不懂事儿，让你受了很多委屈和伤害。现在的楚凡，你喜不喜欢？嗯嗯、讨厌死了！楚兄弟，昨天那个办法，我真是佩服的五体投地啊！李厂长，不过楚兄弟啊，我有个问题，我带着老婆跑哪儿了？我怎么就欠了二百五十万了？哎呦，这都是为了宣传，宣传啊，只能先委屈您了，别介意，别介意啊！<笑><笑>不介意，你救了我的罐头厂，真是长江后浪推前浪。你的那个抽奖方法绝了，绝了！哎呦，李厂长，您过奖了
，我这呀就是想了个歪点子罢了。<笑>你这可不是歪点子，你的想法把普通人的心思抓得牢牢的，我可想不出这种歪点子。啊，这位是哦，听说女儿林雪飞，这就是我昨天跟你说的，我烦。你好，我叫林雪飞。你好，我叫楚凡。楚先生，我很欣赏你。你好，我叫李雪飞。你好，我叫楚凡。楚先生，我很欣赏你。今我来思雨雪霏霏，李小姐不但名字好听，人也漂亮，有气质。<笑>楚先生真会说话。哎呀，光顾着说话，还做做做啊！哈哈，真好。嗯。啊，哎，李船长，这是昨天的销售额一万五千罐，扣除提成佣金，一共是五万两千五。您点点。哎，楚兄弟，我信得过啊。<笑>李船长，销售火爆，估计啊用不了五天就能销售一空。我想请您今天把剩下的罐头都运过去。<笑>雪飞啊。怎么样？我就说嘛，我们想到的，楚兄弟早就想到了；我们没想到的，楚兄弟也想到了。啊，李厂长，有什么不妥吗？哎，没有没有。昨天晚上雪飞得到消息之后，你告诉我，按你的方法来做，我们自己做就已经是好几万了。我爸说，你早想到这一层了，于是我们就打了个。我爸说你早想到这一层了，于是我们就打了个赌。打赌？我从米国留学回来，我爸就让我相亲。我打赌你是意外想到的这个，肯定没有想到后续。打算结果你的生意，我爸说肯定想到，所以我们就打赌会来。你若是会来，我就赢了。雪飞听我的，去相亲。你若是不来，生意就丢了。同样，雪飞的事情他自己做主。楚先生，我承认我小看你，没想到在咱们乡村还有思想这么超前的人。过奖了，过奖了。我呀，就是有点小聪明。年轻人了不起，谦虚就显得虚假了。今天我保证，剩下的罐头全部运到你那儿。谢谢你，谢谢了，李厂长果然诚信。楚兄弟啊，不知道做完这单生意之后，来年你有什么规划没有？哎，现在的事情已经让我焦头烂额了，来年的确还没有想好。楚兄弟，你觉得我的罐头厂未来怎么样？我们的经济正处于高速发展期，老百姓的消费水准也在不断提升。我相信咱们罐头厂只要把名气打开，将来一定会腾飞的。那楚兄弟。有没有考虑到我的身边工作呢？那楚兄弟有没有考虑到我的身边来工作呢？到罐头厂工作，楚兄弟才华横溢，我肯定不会让你来当工人。我打算聘请你担任我们罐头厂的经理，主管销售。哎呀，李厂长。这一个公司的命脉就是销售，我一个外人不合适，不合适啊！哎，没有什么不合适的，只要楚兄弟你肯来，月薪两千，年底销售利润的百分之五都给你。李厂长，您给出的条件实在是太高了，不过我这个人吧，懒散惯了，哎，我老了，也该退了，这将来。都是你们年轻人的天下，我想着，你主管销售，雪飞主管生产，你们两个配合，我就这一个女儿，这将来还不都是她的？呃，那什么，李厂长，我那边活动现场比较忙，我先回去，哎，咱们改天再聊，改天再聊。哎哎。
，越是有本事的人呐、啊，越难笼络。咱们罐头厂的水太浅，养不了这样的大鱼。越有本事的男人，征服起来就越有成就感。我一定要征服他。什么？你来还债？嗯，没错啊。没天理啊！卖罐头还真让你挣着钱了。没错，挣着了。这是六百五十一，你点点。哎，不是，你不是脑子都傻了吗？你不是天天喝酒耍酒疯吗？怎么突然间会挣钱了呢？三水啊，这书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。之前是我想不开。现在我想开了，这挣钱的法子，它就在书里。这黄金屋我知道是啥，这颜如玉是啥？哎，你知道吗？嗯嗯嗯嗯。哎，楚凡，颜如玉是啥呀？这颜如玉啊，就是如花似玉的小媳妇儿。三水啊，没事就多读读书吧。哎，你不就读了两天书，挣了俩钱吗？神奇什么呀？你能跟我比吗？我家这小洋楼都起来了。又是你能跟水儿跟米吗？呸！那小子出息了，那秋雨我不就更没机会了吗？这要是被这小子给我比下去，那我这脸往哪儿搁呀？哎，水哥，你看我姐咋样？哎，水哥，你看我姐咋样？你姐漂亮吗？肯定漂亮啊！那俩大爷双眼皮儿、瓜子脸、大长腿，最重要的是有一点，这肖秋雨根本就没法跟我姐比。哪一点啊？化妆啊！我姐在南方干的就是美容美发，每天早上起来第一件事就是化妆。哎，我每天都看着她对镜子，抠、呃、眼珠子呢。抠眼珠子啊！哎呦，那玩意儿能抠出来吗？我也不太清楚，反正她就往眼珠子上贴那个什么。哦，美瞳啊、哦，听着挺高级的。那你姐咋不在城里找对象呢？哎呀，我爹不让呗，说他在城里就瞎混。切，你爹这就是老思想。就是啊，我姐那可是从南方打工回来的，那是见过世面的姑娘。哎，就这，穿的鞋都跟普通人不一样，那叫什么高跟鞋？那这这这这，穿上穿上。不过你这么一说，我倒是觉得这十里八村能配上你姐的，那只有我了呀！可不是嘛，水哥，走，我带你去看我姐姐，还叫水哥呢，姐夫。<笑>我宣布，咱们的罐头于农历一九八九年十二月二十九下午五点销售一空。来来来，都坐下，都坐下。哎，凡哥，这也太快了，整整提前了一天呀、啊！我觉得呀，要再有两万罐，咱也全都给卖光。这个世界上的钱是赚不完的。接下来，请咱们的会计肖秋雨女士汇报一下账目。就可以小白，傻<笑>子。哎呀呀，秋雨姐，快说呀！咱们一共销售了四天，第一天一万五千罐，第二天两万罐，第三天一万三千罐，第四天六千三百一十二罐，共计五万四千三百一十二罐。好家伙，哎，五万四千多罐啊！五万四千三百一十二罐，每罐四块五，共计入账二十四万。四千四百零四元，二十四万！我的天哪！哎哎，行行，这还不是咱的钱呢。咱们每罐的提成是一块钱，所以咱们一共挣了五万四千三百一十二元。你太服了，我就是这辈子、下辈子、下下辈子也赚不了这么多。呀！你丢我干什么？我就是他，是不是在做梦？
。行了，这不是在做梦。秋雨啊，算算咱们盈利多少吧。四天一共买了八辆自行车，每辆二百九十八元，一百二十个脸盆，每个五元，四百块香皂每个八毛，合计三千三百八十四元，再加上咱们的工资四千元。秋雨啊，你可真厉害，这这我都不会算。等于我教你，减去所有支出，咱们的利润就是。哎、秋雨、啊，你就别卖关子了，你快说吧。咱们的利润一共是四万六千九百二十八元。我勒个乖乖啊！接下来啊，就是分账了。这件事我是主导者，我拿六成，二胖拿四成。我亲兄弟明算账，秋雨和大妞只拿工资，没有分成。二胖的四成就是一万八千七百七十一。不许你成为万人户！不行，我不要。不行，我不要。你你傻了？这可是万元户，万元户。三哥，虽然我二胖没有读过什么书，但是我知道德不配位，必有灾殃。这个钱我不能拿。我做的那些事情，他就不值这么多钱。二胖，哎呀，凡哥，你听我说完。卖罐头这个事儿啊，是你看得起我才带我，要不然你随便找个呃大胖、三胖、四胖，那随便一个什么胖都能把这个事做成。所以说，这个钱我更不能拿了。二胖的思想觉悟就是高。不过，你忘了一件事儿，在我最弱、最潦倒、每天醉得像一个酒蒙子、没有一个人相信我的时候，是你，二胖，你选择毫无保留的相信我，拿出你的家底来帮我，这个钱，该你拿的心安理得。在我最弱。醉潦倒，每天醉得像一个酒蒙子，没有一个人相信我的时候，是你，二胖，你选择毫无保留的相信我，拿出你的家底来帮我，这个钱，你该拿，你拿的心安理得。对呀、啊，二胖，刚开始我甚至都不相信楚凡，是你从头到尾的支持。还有，我一个人当万元户，一个人富起来，又有什么意思呢？难道说这当万元户不好吗？这咋会没意思呢？我一个人高高在上有什么意思？我要让你们、让身边的人、让村里的乡亲们、乡里的乡亲们都富起来，都是万元户，这才是我想做的事情。村庄的每一个人都富起来。凡哥，我知道你是做大事的人，那这钱我就更不能要了，算我跟着你入股。你干啥？我干啥？你们瞧瞧，你们瞧瞧，还得是二胖，大智若愚，大智若愚啊！成<笑>，我留下一万，接下来的项目算你两成股份，剩下的你拿走。哎呀，凡哥，这还是太多了。听我说，大家都辛苦几天了。明天就是大年三十儿，把钱拿回去，备备年货，买个电视机，咱们也时髦时髦。买电视机啊？那个，咱们村里面三水家就有一台，那跟外面放电影一样似的。没错，有钱了不能当守财奴，会挣钱更得会用钱。好，明天啊，我就去买一台回来。哎，对了，三哥，咱来年干啥呀？我正琢磨呢。乡亲们的土豆、红薯都是大丰收，根本卖不出去，都要烂在地窖里了。过了年啊，我打算找个出路，帮乡亲们致富。哎，凡哥，我跟你一起去。再有一件事儿，就是咱们县纺织厂估计要交给私营，我准备去南方找一些资源，回来拿下咱们县纺织厂。啊，那纺织厂啊，光职工就好几百号人嘞，那拿下纺织厂不得几百万啊？怕什么？马上就是九零年
，特别是南方，日新月异，滚滚浪潮，到处都是机会，什么都有可能发生，谁都有可能。一夜暴我们站在实在的风口上，有什么理由不起来？秋雨，这辈子还能遇见你，真好。听说阿朵神神叨叨，怎么叫还能再遇见？我们不是一直都在一起吗？不，我之前做过一场梦，梦里我一直浑浑噩噩，一次次的辜负你。你越是对我好，我就伤害你的越深，直到你绝望离开。被人欺负，变得痴痴傻傻，然后你就丢了。我后悔，我真的后悔了。我就找啊，找啊，找了二十年。傻子，那只是你的梦，我不是好好的一直在你身边吗？我真的好害怕，害怕这一切都是一场梦，梦醒了，一切都不在了。傻子，我才是做梦呢！你以前打我的时候，我都快绝望了。可是你现在变化太大了，你变得我都快不认识了。那么，秋雨同志，你愿不愿意把你我之间的深厚友谊再升华一下呢？哪有你这么直接问的？你得问我爸去。哎，你跑什么呀？都过了年，我可去你家提亲了啊！妈，妈，妈，您快下来，您快下来，来我来接。海姐，小凡，你骑着是是是,是摩托车吧？就是摩托车。哎呦，你这从哪儿借的？哎，你啥时候学会骑这东西了？哎，傻儿，这可不是借的，这是楚凡买的摩托车。哎，你看，还有电视机呢。哎呦，还有电视机，凡子。你们这总挣你多少钱呢？你这不是败家吗？妈，您就放心吧。您儿子呀，现在可是好几个万人户，您呀、啊、就等着享清福啊。怎么样，正不正？嗯、呃，再往左边一点。啊。哎，可以了，刚刚好。哎呀，好了，<笑>凡子，你赶紧把车和电视机都退了，这得花多少钱呢？将来你跟秋雨你俩结婚，那用钱的地儿多着呢。哎呦妈，您就放心吧，这车呀，您儿子我接下来做生意有大用，那总不能到处走着去吧？那把电视机退了。哎呀，这电视就是买来给您看的，这都不算啥。您等着，过不了多久啊，您儿子就买辆桑塔纳小轿车给您坐啊。您赶紧去包饺子吧啊，去。叫哎呦，还开桑塔纳呢！你知道桑塔纳多少钱一台吗？卖几天罐子，狂的没边儿了。三水啊，你知道桑塔纳多少钱吗？我当然知道，我还在城里大老板那坐过呢，一辆二十万，二十万呢，把你卖了也不值这么多钱。就是，楚凡呀，你就是没见过世面，啥话都敢说。你以为他几万块钱就顶天了？我给你讲啊，在大城市了，那十万百万的大老板多累事，井底之蛙。在盲人眼里，世界就是黑的；在老鼠眼里，世界也只有一寸光亮。啥啥,啥意思呀？直白跟你说吧，就是狗只能看见粑粑，废物只能看见废物，自己啥样就以为别人跟自己一样无能。嘿，小子，你敢骂我无能？我要是无能，文霞能看上我吗？听说你想跟文霞去城里打工，还被文霞给骂出来了。你们俩难道在一起了？没错，我们正谈恋爱呢。过了正月十六，我们就结婚了。哎呀，三水呀、啊，你就是英雄！我代表咱全村男人，感谢你。
。去去去去，你少过来这套，你就是嫉妒我，嫉妒我能找到像文霞这样的女人。哎，是是是，我嫉妒。我太嫉妒了，嫉嫉妒也没用，我注定是你得不到的月亮。只有水水这样的家庭才配得上我啊！对对对，你们俩这是豺狼虎豹啊！不不不，郎才女貌。<笑>你就是萧秋雨吧？哎呦，这长得是怪排场，就是也太土了，一点都不会实的。水水呀、啊。这就是成天叫你睡不着觉，诺妞啊！哎呀，都是我之前眼瞎，才看上这么一个小土妞。秋雨呀、啊，白跟着楚凡了。你搁这村里，这辈子能有啥出息啊？跟着姐，姐带你去南方挣大钱。打住！你挣你的大钱，别把我家秋雨给我带坏了。哎呦，妹妹，睁大双眼吧，跟住姐出去啊，才能吃香嘞，喝辣嘞，见大世面，挣大钱。我觉得楚凡挺好的，平平淡淡，挺幸福的。哎，狗咬吕洞宾，不是好人心。水水，咱们走。楚凡，我等着你买桑塔纳，二十万呢。哎，水水。我劝你结婚之后啊，去医院检查个身体，小心得病。我劝你结婚之后啊，去医院检查个身体，小心得病。你有病啊！我劝你好着呢。楚凡，我劝你白多管闲事儿，咱们井水不犯河水。水水，咱们走。楚凡，你怎么让三水去检查身体呢？不会吧？会不会谁知道呢？反正我也是猜的。嗯、这人怎么变得这样？越来越坏了、哦。哎呀，好家伙，你们家买电视了？哎呦，这凡子呀，挣俩钱儿，非给我买个电视机，我让他退呀、啊。他还不退，净乱花钱。这孩子大了呀，管不住。<笑>哎呀，嫂子，你们家楚凡有出息了，孝顺你呢。找到儿媳妇也这么漂亮，<笑>孝顺啥呀？净惹我生气。哎，他婶子，一会儿吃过年夜饭，来我家看联欢会啊。好，我一定来。来啊！<笑>婶子，楚凡，我也回家了。秋雨，吃完年夜饭一定要过来，我给你发烟花。很多人追求幸福，追求了一辈子，可能都不知道，幸福啊
，其实就是爱你的人，你爱的人陪伴在身边。下雪了，下雪了！楚凡，下雪了！哇，好漂亮啊！<笑>睡雪兆丰年啊，冬天麦盖三层被。来年枕着馒头睡，明年啊，乡亲们一定是个丰收年。乡亲们都走了，咱们收拾收拾吧。哎、等等，咱们还没有跨年呢。现在是一九八九年农历十二月三十，十一点五十九分四十五秒。来，和我一起倒数，五。四、三、二、一，过年了！好漂亮啊，朱凡咱们已经跨入九零年代，这个时代遍地都是网店，南方股市、证券已经开始了，甚至有一些人啊，一夜之间就能成为百万富翁。百万富翁啊！没错呀，咱们也要迎头赶上，咱们不做那些虚的，要做咱们就做自己能做的。那咱们能做什么呢？货运呀、啊！现在有大批的人从南方进货，迁销内地，其中差价几倍、几十倍。但是很少有人从北往南走的，哎，凡哥，可是咱这儿也不发达呀，那也没啥东西啊。这就是咱要做的呀。你看啊，现在乡亲们家里储藏了大量的土豆，一斤几分钱，但是到了南方，一斤就是几毛。咱不但解决了乡亲们农产品过剩的问题，还创造了财富。咱不但解决了乡亲们农产品过剩的问题，还创造了财富。那咱们要怎么运输呢？这个，咱们要借机生蛋，去和罐头厂合作，他们有自己的货运渠道。咱们合作开公司，从北拉土豆过去，再从南边拉衣服、小家电之类的回来。嗯，那我们都干什么呀？二胖，你在村里熟，你呀、啊、就给各村各乡收购乡亲们的农产品。秋雨负责会计工作结算。哎，那我呢？丹妞，你要负责带人，做好农产品的储藏以及出库。嗯，时不我待呀、啊。为了这个项目，我又贷款了十六万。咱们的投资已经达到了二十万。各位，你干嘛？南方了，第二批也在准备当中了。楚凡啊，楚凡，
我真是越来越欣赏你了，李小姐，您客气了。其实事情本来挺简单的，只不过是愿意做的人比较少罢了。不，越是不起眼的小东西，往往里边蕴含着巨大的商机和利润。如果没有超前的思维和细致入微的洞察力，是根本没有办法能想到的。您过奖了。最初啊，我也只是想帮乡亲们把过剩的农产品销出去，烂在地窖里，太可惜了。好，我同意这份合作，但是利润怎么分成？两边的货源与销售我来负责，以后你只需要负责货运，不需要出资，利润咱们二八分账。楚凡，你的眼光很超前，但是你的格局太小了。什么意思？有这么好的想法，我们要做就做大的，要做就做全国第一。我们不只要运输农产品，将来。还要运送各种东西。现在国外的网络已经开始兴起了，我觉得将来一定有改变格局的东西出现。我相信，将来随着网络的兴起，会出现改变我们生活的东西。但是现在，我们只能一步一步的走，脚踏实地，从细微处开始布局。好，我出资一百万。好，我出资一百万。一百万？你们罐头厂能拿出这么多现金？是你的方法点醒了我。现在只要买我们的罐头，瓶盖里就有奖，最高奖是一万元。同时，电视兴起，我们同步电视广告。取一反三，厉害，厉害呀、啊，李小姐。没什么厉害的，不过是抄袭你的方法罢了。所以。我以罐头厂为质押，拿出一百万不成问题。李小姐，楚凡，你和我就这么见外吗？你难道就不能叫我雪飞？我，好吧，雪飞，你就这么看好这个项目吗？要是赔了的话，你可就血本无归了。我看好的不是这个项目。我看好的是你这个人。好，那我们双方就共同成立一家公司，名字就叫顺通。我出资二十万，你出资一百万，我负责运营。不过，我要占股百分之五十一。五十一是我的底线，我必须要绝对控制。不，我只要百分之二十。不，我只要百分之二十。百分之二十？没错，因为这是你的公司，你想做的我都支持。这么好的条件，我想我没理由拒绝。那你会拒绝我吗？哎、呃，不是，李小姐说笑了。你这么漂亮又是海归，我想没几个男人能拒绝得了。我实在是高攀不上啊。你结婚了？啊，没没没有。啊，不过快了，我的青梅竹马。她是比我漂亮，还是比我能帮你啊？呃，都漂亮，都漂亮。她呀，就是个傻丫头，不过在我心里最漂亮。楚凡，我见过的青年才俊不少，但是你是唯一让我心动的。我希望你好好考虑考虑。我觉得。我们联合才是最好的、啊。我们现在不是已经在合作了吗？哦，我现在就去你合同，时不我待，我们尽快开始。真是越来越有意思。楚凡呀，楚凡，你这么好的男人，我李雪飞是绝对不会放手的。什么？你说楚凡从乡里收的土豆赚了大钱？对呀、啊，我都打听清楚了，据说翻了好几倍呢。这小子赚了好多钱呢！不行，这小子抢了秋雨不说，还越过越滋润，我绝对不能让他这么好过。姐夫，可是他做的是正经生意，能拿他也没啥办法呀、啊。怎么叫正经生意？怎么就拿他没办法了？我要让他生意做不成。
。哦，姐夫，你的意思是咱也收土豆？他出五分收一斤，咱就六分；他出六分，咱就七分。反正他再有钱，也没有姐夫你有钱嘛。你放屁！他能卖出去，你能卖出去吗？收这么多土豆，你吃得完吗？哎呦，那怎么办呀？咱总不能不让乡亲们卖给他吧？那乡亲们也不听咱的呀。嘿嘿。就是不让乡亲们卖给他，因为他在骗乡亲们。给钱了，怎么还叫骗啊？你真是笨死了！大家都是乡亲，他处罚竟然挣乡亲们的钱，赚差价，他还是人吗？啊！走，咱们挨家挨户的宣传，我要让他处罚的名字，臭大街。乡亲们呐，我爸在出分，他不是人呀，他赚乡亲们的血汗钱呐。你们辛辛苦苦种的土豆，他一毛钱收走，转手就卖五毛啊，一斤他就赚四毛啊，一万斤他就赚四千呐。你们面朝黄土背朝天，辛辛苦苦干一年，挣的钱全让出分的小子给赚了呀。啥？你们说的是真的吗？都是真的，你们不信可以去问他。天地良心，见过心黑的就没见过他这么黑的呀！太黑了，太黑了！我要找他去。我卖了两千斤的，他就赚了我八百。对，找他算账去，让他把赚的黑心钱全吐出来，我就回家拿家伙，非找他算账不可。吵家伙！乡亲们呐！王八蛋出门，他不是人啊，他赚乡亲们的血汗钱呀、啊！乡亲们呐，我实在不忍心看你们被处罚骗呀！走，我带你们算账去，算账，算账，算账。是不是我把他们卖不出去的土豆给卖了，来感谢我的？哎呀，这不是！三耍山洞村民，说你赚了他们的黑心钱，现在来找你算账来了。出来！出来！出来！出来！出来！出来！没良心的！没良心！乡亲们，他说的我开心，是我楚凡，有什么对不起大家的地方？你对不起乡亲们的多了。没错，一个没良心的，就算你的心都黑了。金超哥。您说我怎么黑心了、啊？要是您说的对，我给大家赔礼道歉。你买我们的土豆一毛，你卖五毛，你赚我们的血汗钱，你就是黑心。就是，就是。那我问你，我没买之前，你们的土豆卖出去了吗？没有。市场价七分钱一斤，我给你们的是不是一毛？是啊。那我给大家的价格高于市场价，我想问问大家，我怎么赚黑心钱？那我给大家的价格高于市场价，我想问问大家，我是怎么赚黑心钱了呢？楚凡，你别胡搅蛮缠，咱们都是乡里乡亲的，你收一毛，卖五毛，你这是赚乡亲们的钱呀！你怎么能赚乡亲们的钱呢？那照你的意思，我该怎么办？你就应该五毛收，这样才对得起乡亲们，是不是啊，大家伙？没错，你怎么能赚我们的钱呢？就是、啊，你们太欺负人了。你们的土豆卖不出去，你知道楚凡跑了多少地方，受了多少罪，才给你们打开的销路吗？不就是跑跑路吗？有啥了不起的？就是。跑跑路，楚凡坐火车去南方，奶奶不会多少趟，有时候饭都顾不上吃。你们的货寄来了，他要花大量的精力成本去运输，你们就看见他赚钱了。他在别人面前低三下四求一告奶奶去卖土豆的时候，你们谁看？如果他买了你们的土豆，卖不出去，赔了钱，你们负责吗？没错，你们知道房子担了多大风险吗？他赚别人的钱我不管，他赚乡亲们的钱就是黑心。你我，各位乡亲，收你们的土豆是为了带领大家一起致富。如果大家觉得我错了，就认，统计一下，把土豆还给乡亲。乡亲们，收大家的土豆是为了带领大家一起致富
。如果大家觉得我错了，就痛击一下，把痛都还给大家。好，谁要退报名吧。这这，我们也没说要。哎，超哥，你糊涂了，这东西能卖钱呀？他不要，有的是人收啊。咱卖五毛的，离了张屠夫，咱还吃带毛猪了。退，我退，退，退，退，退，退，退。好，既然乡亲们有自己的销路，我楚文也不挡大家的财路，因为我有运输费、人工费各种费用。你说我挣几毛钱？其实我也就挣几分钱罢了。你糊弄鬼呢、啊？这我还不懂。一斤挣几分？你会干？行，人各有志，我不勉强。大牛，二胖。带乡亲们去散步。行行行行行，谁谁谁退，我快点走啊！退退退，要你们后悔的。退，那我们也退。想当个好人，带领乡亲们共同致富，也没那么容易啊。都是三水搞的鬼，大家都是被他骗了。乡亲们早晚都会理解你的。嗨，不提了，秋月。今晚我要去南方送一批货，等我回来，咱们就结婚吧。好家伙，小教师，这玩意儿得二十多万吧？这不会是南方来的大老板收咱的土豆的吧？楚凡，这是楚凡的车，要叫车呀、啊！秋雨，哟，乡亲们都在呢。<笑>爸，叔，在家呢。哎，你们都快结婚了，咋还叫叔了？爸，楚凡，你真成大老板了。叔，你家秋雨啊，真有福气，找那么好的女婿，都该上要叫车了。<笑>这都是孩子们争气，哎，这都没啥。哎，走，回家去。叔凡，乡亲们想求你个事儿。叔凡，乡亲们想求你个事儿。军长哥，您说。咱们那个土豆能不能再给收回去？价格一毛就一毛，你们没有卖出去吗？我们被三叔给骗了，根本就没人要，来了又给个三分五分的，我们把他给告了，他就等着制裁吧。乡亲们啊，我以前就说过，我的目的不是自己赚钱，而是大家一起致富。你们放心，以后你们的农产品啊，都交给我，保证高于市场价收购。只有大家都富了，才是真的富啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。要不是这个南方大老板呢，就是有心胸，有格局。凡，凡，要不是这个南方大老板呢，就是有心胸，有格局。凡，凡，凡，凡，凡，凡，凡，凡，凡，凡，秋雨，楚凡。对不起，既然留不住你，那就成全你吧。我走了。哎，很烦。嗯。终究是一场梦吧，遗憾不可弥补，失去的不再回来。烦。不过还好，我终究是找到了你